buat? Ada yang dah try buat ke belum? Ada. Belum. Belum. Okay. Kalau belum, Miss bagi few minutes untuk korang try boleh? Hello. Boleh. Okay ya, korang try dulu. Okay, korang nak dengar lagu sambil try ke korang nak Miss present soalan? Miss present soalan lah. Sekejap lagi uh, takut ada kacau orang lain pula. Okay, so I'll give you few minutes to try example 13. Okay. If you have any question, do let me know, yeah? Um, Miss punya mic wheezing ke? Tak. Alright, okay. Okay, once you guys are done, tekan nombor satu di chat box ya. Miss nak tengok kalau majority dah done, Miss akan bincang soalan ni. Oh, okay. Low done. Sharon ni done. Alright. Okay, lain.
Okay guys, I'll give you another two minutes. Lepas tu Miss akan discuss tau. So nanti kita nak discuss tutor juga sebab so takut tak sempat. Okay, kids, let's discuss. Tak apa, korang tengok je. Nanti uh, bila korang waktu Miss tengah discuss tu, if you guys dah dapat idea, you may continue, okay? May I? Okay, Miss. Yes, Miss. Okay. Okay, dia cakap, the astronaut orbiting the Earth is preparing to dock with Western uh, satellite. The satellite is in a circular orbit, okay? So, satellite tu in a circular orbit 600 kilometer above the Earth's surface. Okay, for example, this is your satellite. Okay, for example, this is your satellite. And contohnya, then this is your earth lah. Senang cerita, okay. And this is your earth. Alright, now, satellite tu tengah buat circular motion 600 kilometer above the earth's surface. So, the earth's surface dekat sini. Jadi, ni, ini earth surface tau. Ha, ini, ini. Ini earth surface. Jadi, distance antara satellite dengan earth surface adalah 600 kilometer. Okay. Where the free fall acceleration. Okay, free fall acceleration. So, free fall acceleration untuk satellite dengan earth ini yang tengah or, um, untuk satellite yang tengah orbit the earth is 8.21 meter per second squared. One thing that you need to know Free fall acceleration ini adalah dia punya centripetal acceleration. So, awak tulis dia. So, centripetal acceleration dia adalah 8.21 meter per second squared. Okay. Take the radius of the earth as 6,400 kilometer. Okay, dia cakap soalan dia, kita ambil kira radius of the earth tu 6,400 kilometer. And we know radius of the earth, radius, radius of circle dia adalah daripada middle sampailah ke surface dia. So ini adalah radius of earth. Okay, radius of earth adalah 6400 kilometer. Okay, and then dia cakap determine, determine what? Determine the speed of the satellite dan juga time interval required to complete one orbit around Earth. Maksudnya berapa banyak masa lah satellite itu akan ambil untuk complete one orbit lah. So, jadi kita nak cari period and also our linear speed. Okay, anyone ada idea tak? Macam mana kita nak buat soalan ni? Hmm, siapa nak? Dikuasa per 2 per R. Sorry, again? Apa dia? Dikuasa per 2 per R. Hmm? Dikuasa 2 per R. Okay, so kita so, uh, pakai formula centripetal acceleration lah kiranya. So, centripetal acceleration itu V squared over R. Dan kita memang dah tahu kita punya centripetal acceleration adalah 8.21 meter per second. Jadi masukkan je lah. So, 8.21. Kita nak cari kita punya velocity. I mean sorry, kita nak cari kita punya speed. So, bila masukkan awak akan dapat... Ini V squared je lah maintain. What about your radius? What about your radius? Daripada satellite tu ke bumi. What about your radius? Siapa tahu radius korang berapa? Kena tambah dua tu. Very good. So radius tu kita kena tambah. Literally radius kita adalah radius of earth. Okay Amir sebab macam ni lah supaya korang nak korang perasan. Eh. Dia adalah radius of earth tambah juga dengan height lah. So height tu adalah height from the surface of the earth to the satellite. Daripada surface bumi tu kepada satellite awak. 
So ini adalah RE lah senang cerita ni sebab subscribe supaya korang tak confuse. So korang tambahlah dia. Okay sekarang dia dalam kilometer. Awak kena tukar dia ke apa? Anyone? Kilometer. Ke meter ya. Kena tukar dia ke meter. So radius of earth adalah 6400 times 10 to power of 3 sebab miss nak tukar ke meter tambah dengan height 600 times 10 to power of 3. So korang akan dapat berapa? 7000 is it? 7000 betul ke? Betul. Times 10 to power of 3 meter. So miss tukar dia from kilometer to meter. So this is my radius. So miss masukkan je lah dekat sini. 7000 times 10 to power of 3. So tukar equation, ubah equation korang semua, you will get your speed 7580.89 meter per second. Okay boleh? Semua orang dapat ni tak? Okay. Ada yang tak dapat? Tadi lupa nak tambah dengan 600. Ah, mesti agak ada. Mesti korang lupa tambah dengan 600 untuk radius dia. It's okay tapi chapter uh, benda ni, gravitation, kita akan fokus bila kita go to next chapter. Alright. Okay now we already have our linear speed. Macam mana kita nak cari period? Anyone? Do you have any idea? Macam mana nak cari period? Okay ini jawapan yang pertama. So this is your first answer. Now kita nak cari period. Macam mana kita nak cari period? Mm -hmm. Ada idea tak? Awak tahu velocity. Okay tak apa. Apakah formula period? Baik tak Kak Miss? 2 pi over angular velocity. Okay very good. So period equals to 2 pi over angular velocity. So sekarang 2 pi is 2 pi. Tetapi angular velocity, macam mana kita boleh cari angular velocity sekiranya you know your linear speed. Kalau awak tahu linear speed awak, tadi awak tahu value dia kan. Macam mana kita boleh cari awak kita punya angular velocity? Anyone? V over R. V over R. Okay, very good. So, kita tahu kita pakai formula ni. V equals to R omega. So, from here kita tahu radius kita. Kita tahu velocity kita. Jadi kita boleh cari kita punya angular velocity. So sekarang kita tahu kita punya linear speed adalah 7580.897 equals to radius dia adalah 7000 times 10 to power of 3. Okay and kita nak cari angular velocity dia. So angular velocity dia akan dapat 1.083 times 10 to power of negative 3 radian per second. Okay dah dapat your angular velocity kita boleh cari period sekarang. So period kan equals to 2 pi over angular velocity. So jawapan period yang awak akan dapat adalah uh, 5801.73 second. Okay. Betul? Semua dapat macam ni tak? Sharini and Lo dapat tak jawapan ni? Dapat ni. Okay. Lo, you dapat tak Lo? Okay, lu MIA ke? Sharon ni dapat. Oh, Sharon ni tadi cakap Miss. Dapat. Alright, okay. So, ini adalah example 13. So, korang selalu kena ingat. Contoh, kalau dia minta cari period. Okay, contohnya kan dia minta cari period. And awak memang dah tahu awak punya linear speed berapa. Jadi, awak boleh pakai. Awak kaitkan dua formula ni bersama. V equals to R omega dengan period equals to 2 pi over omega. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Alright now. So uh, Miss bagi masa untuk korang salin dan siapa yang dah siap boleh proceed dengan example 14. Okay. I give you few minutes untuk buat example 14 ya. And kalau dah set example 14, you may proceed to example 15. Once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box ya. Yeah?
Okay guys, let's discuss sebab macam ramai yang dah siap. Mari kita discuss. Okay, now. Kita cakap. Okay, uh, boleh Miss discuss? Boleh. Miss. May I? Boleh Miss. Boleh Miss. Yeah. Alright, okay. The radius of the Mercury circular orbit around the sun is 5.79 times 10 to power of 7 kilometer. Okay, so ini adalah radius of the Mercury circular orbit around the sun. So radius dia adalah 5.79 times 10 to power of 7 kilometer. And the Mercury travel around this orbit in 88 days. So period dia adalah 88 hari. Okay, calculate the linear speed of Mercury dan juga the radial acceleration of Mercury. So, bila awak jumpa perkataan radial acceleration, dia adalah nama lain untuk centripetal acceleration. Okay, boleh? So, now dia minta kita cari linear speed. Okay, kalau nak cari linear speed, kita nak pakai formula apa? Mm -hmm. Kalau nak cari linear speed kita nak pakai formula apa guys? V equal to R omega Very good. V equals to R omega Tetapi kita tahu kita punya radius betul tak? We know our radius Tapi kita tahu tak kita punya omega? Tak Boleh cari ke tak omega kita? Boleh Pakai formula apa? Period. Period. Very good. Period equals to 2 pi over omega. Okay, sekarang period awak adalah 88 hari. Okay, 88 days. Miss kena tukar 88 days pergi apa? Days tu Miss kena tukar pergi apa dulu? Second. Second. Okay, very good. Now, macam mana Miss nak tukar from days to second? Anyone? Darab dengan 24 dan darab dengan 3600. Very good. So kita tahu 88 hari and one day we have 24 hours. Okay. Very good. Dan satu jam 24 hours. Then one hour kita ada 60 minute. Dan 60 minute kita akan ada one minute kita akan ada 60 second. So your period akan jadi no okey sekarang bila you tekan calculator you akan dapat your period 7 berapa ni 760 3200 second am i right korang dapat macam ni juga ke yes yes okey now sekarang kita masukkan balik ke dalam formula untuk cari angular velocity okey masukkan balik so period kita adalah 7, 6, 7, 6, 0, 3, 2, 0, 0 equals to 2 pi over omega. Jadi your angular velocity you akan dapat 8.26 times 10 to power of negative 7 radian per second. Okay now, kita nak cari speed. Bila kita nak cari speed, masukkan balik dalam formula ni. V equals to R omega. Okay, cuba tengok radius korang. Radius korang berapa? 5.79 times 10 to power of 7 kilometer. So, kita kena tukar dia ke unit apa? Meter. 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 Very good. So, bila kita tukar dia ke unit meter, awak akan dapat dia, misalkan tulis macam ni je, times 10 to power of 3. Misalkan darab dengan times 10 to power of 3 lagi lah ataupun cara betul penulisan dia adalah 1 times 10 to power of 3. Ini cara nak tukar unit dia ya. So you akan dapat your radius tak silap ni 5.79 times 10 to power of 10 meter. So bila dah tukar radius you, you masukkan je ke dalam ni. So V equals to your radius is mana yang tulis tadi eh? 5.79 times 10 to power of 10 darab dengan your angular velocity which is 8.26 times 10 to power of negative 7. So tekan calculator you will get your linear speed 478 
0.25.4 meter per second. Or, or kalau awak nak tulis dalam bentuk ni pun boleh. 4.78 times 10 to power of 4 meter per second. Salah satu. Okay, boleh? Boleh. Okay, semua dapat ke? Alright, next one. Okay, tak kira bagi masa salin eh. Okay, next one adalah the radial acceleration of mercury. Okay, sekarang dia minta radial acceleration. Macam mana kita nak cari? Centripetal acceleration. Anyone? B square over R. Yes, very good. So, centripetal acceleration equals to V squared over R. So, V yang awak dapat tadi tu, awak masukkan dia sahaja. So, V awak akan jadi 4, 7, 8, 2, 5, 0.4. Squatkan dia over R. Dan radius awak, awak dah tahu dah tadi. 5.79 times 10 to power of 10. Tekan calculator, you akan dapat your centripetal acceleration 0.0. .0 395 meter per second squared. Okay, semua orang dapat jawapan yang sama? Dapat. Dapat, ya. Okay, so ini adalah nombor dua. Okay, let's tulis nombor dua supaya korang tak confuse. Alright, so mesti bagi masa untuk korang tengok dan semak ataupun salin. Okay, once you guys are done, proceed to example 15, yeah? The last one. Okay, example 15, awak kena tahu ada satu benda dia akan jadi kosong. Kenapa dia jadi kosong? Because there's no more centripetal force. Okay, itu je hint ni boleh bagi. Okay, sekarang semua kalau korang dah siap example 14, bagi tahu Miss eh. Miss nak ubah soalan ke example 15. Okay, Alif okay Alif? Alif, are you okay? Okay, alright. Ainur Nazira? Ainur? Balkis Batricia? Okay, Batricia Balkis? Alright. Okay, Miss. Batricia Umaira? Okay, Miss. Chiu? Okay, Miss. Hawa? Okay, Miss. Hidayat? Ay, Miss tak, yes. Miss tak pergi lagi kat Izati. Izati, okay, Izati, okay. Kalai? Kalai. Okay, Miss. Kenny? Kenny? Kenny Boy? Okay, Miss. Mawada? Hana Aida? Okay, Miss. Alia? Okay, Miss. Fatin Adrena. Okay, Miss. Hanani. Nur Hanani. Okay, Miss. Santi. Okay, Miss. Charani. Okay, Miss. Lo. Okay, Yo, Miss. Yoel. Okay, Miss. Miss Brown. Okay, Miss. Alright, okay. So, Miss proceed ya dengan example 15 now. Okay now. Okay, korang try tengok. Miss akan bagi masa yang sekejap saja untuk korang tengok example 15.
Okay, kalau siapa yang dah done dengan example 15 <coughs> Tekan nombor satu di chat box ya Okay, batu Syah done Sharini done, okay, very good Yang lain pun good je, jangan risau Okay, Hana ni dan Okay guys, let's discuss. Boleh miss discuss? Okay. Boleh ke? Kau nak cuba lagi? Boleh Miss. Boleh. Yang lain? Boleh. Boleh eh? Okay. Dia cakap macam ni. A rope is attached to a bucket of water. Okay. So we have a bucket of water lah. Maybe macam ni. Something like this. Okay. Macam ni. I'm trying my best to draw. Okay. Contohnya this is your string. And then uh, there's a bucket lah. Ha. Contohnya ni bucket. Dalam bucket ni dia akan ada air. Okay, uh, contohlah kan. So, and then they will rotate this bucket in a vertical circle. Okay, so they will rotate in vertical circle lah. Of 0.7 meter radius. Dan radius dia adalah 0.7 meter. Calculate the minimum speed of the bucket of water such that the water will not spill out. So, maksudnya, you need to find for the minimum speed. Okay, ini adalah case yang sama dengan yang kita buat example 12 yang bumpy road tu kan. So, maksudnya contoh. Contoh, contoh. Minimum speed bucket tu boleh rotate adalah uh, maybe. Macam mana misalnya cakap eh? Kejap eh. Contoh maybe uh, 1.5 meter per second. Okay. Tetapi. Dia punya maximum. Contohnya, you tak boleh exit certain velocity. If you exit certain velocity, the water will spill out. Jadi, apa yang kita nak, kita nak cari minimum speed supaya bucket tu dia boleh rotate. Okay, minimum speed. Maksudnya, dengan velocity itu, contoh, contoh. Dengan velocity ini sahaja, dia boleh rotate. Okay, ini contoh je tau. So, dengan velocity ini sahaja dia boleh rotate. Kalau dia acid, dia akan tak dia tak boleh rotate. So, Miss nak tanya. Kita lukis dulu free body diagram. Dia akan ada force apa? Tension. Tension dengan? Wait, wait. Okay, very good. Tension awak ke mana? Weight awak ke mana? Tension ke atas. Dua-dua ke bawah. Okay, so... Give me one minute kejap eh. Okay for example, if you punya objek dekat bawah, tension you dekat atas. So you can pick lah you nak macam mana okay. So tension you akan ke atas kalau berdasarkan yang inilah kan. So dan weight you ke bawah. Tapi for example, if you punya bucket dekat atas, I mean the position dia dekat atas. Okay, jadi kalau untuk ini you punya tension dan juga weight akan ke bawah. You choose which one you nak guna. 
Okay, yang mana satu awak nak buat. So, either way also no problem. Okay, so contohnya air kat sini. So, mana-mana satu pun awak boleh guna. Okay, contoh. Contoh macam Miss Miss guna yang situasi ini. Okay, this situation. So, bila this situation, kita tahu submission of force, submission of centripetal force dia sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, dan kita tahu dia bergerak secara vertical circular motion. Jadi, dia ada lapak CY equals to Mass darab dengan centripetal acceleration. So, force yang berada dekat part CY adalah negative tension dan juga negative weight. Tetapi, centripetal acceleration dia positif or negative? Anyone? Guys, positif ke negative? Negative. Negative sebab dia punya centripetal acceleration ke bawah. Okay, so dia adalah negative. So, negative AC. So, Miss akan dapat negatif T tolak MG equals to negatif MV squared over R. And then, okay, Miss akan susun equation supaya dapat tension sahaja. So, bila Miss susun equation, Miss akan dapat tension equals to MV squared over R minus MG. Okay, Miss nak tanya. Okay, I want to ask you. Contohnya, if, okay, If awak tak ada tension dah, air awak tu dia akan spill out ke tak? Okay, misal tanya, bila air awak akan spill out? Anyone? Bila air korang akan spill out? Bila? Anyone ada idea tak? Lo ada idea tak lo? When, when the water will spill out? Bila terbalik terbalik. Boleh je bila terbalik pun air dia still intact. Okay, I show you one video. Okay, Hawa nak cakap apa Hawa? Bila tali dia putus. Hmm, okay, bila tali dia putus, okay I agree. Okay, bila tali dia putus, dia tak ada apa? Tension. Tension. Tak ada tension. Very good. Sebab itu tension dia akan jadi jadi apa? Zero. Kosong. Sekejap, saya mesti tunjuk awak video lah supaya awak nampak. Okay, I'll show you this one. No matter of Good morning. Today we are going to demonstrate why water stays... Yep. Okay, look, look at it. Nampak tak? There's water inside the bucket and the water... Wow, the water does stay in the bucket. Yes, it does. But the question is, why does water stay in the bucket? I mean, if I just hold the bucket upside down, water will flow out of the bucket, right? Go ahead. Prove it. Okay. Why not? Why does water flow out of a bucket which is upside down? Um, because the force of gravity pulls the water down. How, how are your clothes dry? Yeah. Okay, this Class, to be a humbug when though, eh? the bucket is revolving in a vertical circle, is the force of gravity still acting on the water? Yes. yes. Then why does water not flow out of a bucket which is upside down and revolving in a vertical circle? Centripetal force. Okay, so just saying a word having to do with the current topic is not an answer. The, the centripetal force is the net force in the indirection, which causes circular motion, but it is not the reason the water stays in the bucket. Inertia? Inertia is the tendency of an object to maintain its state of motion. So it's the inertia, so when to keep moving in a straight line when the bucket is at the top position. The water is moving to your left at this moment, and the inertia of the water tries to keep the and the force of gravity pulls the water down. This is just like water coming out of a horizontally oriented hose. The inertia of the water keeps the water moving horizontally, and the force of gravity pulls when Okay guys, so that's all I'm going to show you. Miss, okay, sorry, I missed the video. 
Okay, what I'm saying now is, where's mine? Where's that? Where is that? A window. Okay, kerja ya. Eh? Okay, now. So, apa yang Miss Cuba sampaikan adalah, okay, for example, sekarang, when you, so, uh, memanglah dia ada kaitan dengan inertia, but for the time being, I just wanted you guys to ignore the inertia part, sebab takut confused. But apa yang Miss Cuba nak sampaikan? So, when the object is moving in um, circular motion, actually there is net force. Betul tak? Net centripetal force. Dan kita tahu centripetal force dia at dekat mana? Direction of centripetal force dia ke mana? Anyone? Ke bawah. Ke bawah, okay eh. Contohnya dia tengah berpusing macam ni kan. So direction of centripetal force dia adalah ke bawah. Sekarang bila objek tu dekat atas, dia punya centripetal force adalah weight. Okay, Fg tadi tu adalah weight je tau. Gravitational force dia. So weight ataupun kita panggil gravitational force lah tapi dia yang akan maintainkan air itu dekat dalam bucket. But then if kalau air itu spill out, kalau dia spill out maksudnya awak punya bila water to spill out maksudnya the object does not move in circular motion anymore. Okay, kalau dia spill out object does not move in circular motion. Okay, korang buat satu nota eh. Object does not move in circular motion anymore. Kenapa dia tak move in circular motion anymore? It might be waktu dia rotate benda tu secara vertical, dia macam tali dia macam maybe the tali string tu uh, terkemek ke, terlipat ke or maybe dia tak buat betul-betul secara vertical circular motion. So bila dia tak buat betul-betul ataupun bila tali ini terputus maksudnya there's no tension. Tak ada tension. So tension itu tak wujud. So no tension. Jadi tension itu akan jadi zero. So ini adalah case yang sama. So bila dia jadi zero, dia akan equals lah. Zero equals to mv squared over r minus mg. Dan mv squared over r korang equals to mg. Weight tetap ada. Weight of the object tetap ada. Sebab apa? Sebab mass of the object kita masih ada jisim objek itu. Tetapi for tension ini dia dah tak ada. Jadi kita potonglah mass dia. So awak akan dapat V equals to Rg. Dan awak substitute value yang awak tahu. Kita tahu radius dia adalah 0.7 dan G dia adalah 9.81. Dan korang akan dapat your, velo your speed is 2.62 meter per second. So cerita dia sekarang. Untuk untuk tak nak bagi, dia punya water keluar, kena make sure dia rotate in circular motion, first of all. Okay, the second part is, dia ada speed dia tersendiri. So, kita tak boleh terlampau laju. As in macam, contoh awak exceed the speed of 2.62. So, minimum speed dia. Kalau awak exceed kan, dia akan, air tu akan spill out. Okay, boleh? So when there is no tension, there is no centripetal force berlaku dekat dalam ni. Maksudnya the object does not rotate in circular motion. Okay, boleh ke guys? Ada apa-apa soalan? Hello? Ya. Yeah. Kalau dia cari maximum speed pun kena pakai cari yang sama. Ya, yeah, pakai cari yang sama juga. Dia sama juga. Tapi awak kena buatlah contoh kalau dia less than ke, dia more than ke. Ha, macam yang, yang macam hari tu tu kita buat dekat kereta kan. Ha, tapi yang ini kita buat dekat bucket pula. So sama je cara dia sebenarnya. So bila awak dapat V awak 2.62 maksudnya cantik lah. Dia akan rotate je lah dalam circular motion. But if you exceed ke, you terkurang sikit ke. Ha, dia dia dah tak akan uh, rotate dalam circular motion. So dia kena still ini je. Dia boleh yang ini je. Kalau kereta, kalau untuk kes kereta kan. Dia maksimum kan? Okay, kalau untuk kes kereta, kalau awak bawa kereta kurang daripada kelajuan itu tak ada masalah. Tapi kalau awak bawa kereta lebih daripada kelajuan itu, awak akan terbabas. Tapi kalau macam ini sama juga. So ini, ini adalah speed yang diperlukan untuk awak rotate the bucket. Okay, boleh? Boleh. Alright.
Okay now, once you guys are done, do let me know ya. Kita proceed dengan tutorial. Okay, kalau korang dah settle, tekan nombor satu di chat box. Kalau belum settle, tak apa. Kena selagi masa. Okay, low settle. Okay, ramai macam dah settle je. Okay, then miss proceed ya. Okay, nanti miss hantar nota ni kat korang. Okay now, semua orang dah buat tutorial. Okay, hari ni Miss tak bincang banyak. Miss rasa Miss nak bincang sampai number 4, 5, 6. Should I? Yes. Okay lah. Uh, korang buat sampai number berapa? Majority buat sampai number berapa? Boleh Miss tahu? 6. Semua buat sampai 6 ke? Yang lain? 9. Oh, okay. Ada yang dah habis lah. Okay, it's alright. So Miss discuss sampai number 6 lah. So if you have extra time, you boleh study for UPS. Kau ada UPS Max kan hari ni kan? Ha, tapi korang study untuk UPS fizik lah. Alright, now I'll start. A child wills a ball at the end of a rope in a uniform scalar motion. Which of the following statement is not true? Okay, ada perkataan wills a ball. Okay, bila perkataan wills a ball ni, macam mana dia, dia wills a ball tu? Okay, contohnya this is your ball. And contohnya akan ada string lah. And then lepas tu akan ada tangan orang. Ha, itu maksud wills a ball. So, bila dia wheels a ball, dia akan wheels in a horizontal circular motion. Alright, dia cakap which of the following statements is not true. The speed of the ball is constant. Betul atau salah? Speed. The keyword is speed. Betul. Betul. Speed akan constant. Speed always constant. Contoh, if you punya speed 1.52 uh, meter per second, Dekat sini, contohnya, contoh lain, contoh you punya speed dekat sini 1.52 meter per second. In, if you punya objek main dekat sini, if your object is here, and dekat sini pun masih 1.52 meter per second. What about the velocity of the ball? The velocity of the ball is constant or not? No. No, no. dia tak constant. Kenapa dia tak constant? No. Kenapa? about ada change in direction. Very good. Because ada change in direction. Alright. Good job everyone. Okay, so Miss Prasit. So the radius of course akan constant. Impossible for the radius is not constant. And the magnitude of the ball acceleration is also constant. Magnitude dia memang constant. Alright. Cuma dia punya direction sahaja tak constant. For this one, magnitude Acceleration memang constant. Tetapi kalau dia cakap direction, direction constant or not? No. Tak. No, tak. Okay, boleh? Okay, this one. A motorcyclist move at a constant speed down one hill and up another hill along the smooth curved surface as shown in figure 6.1. Which of the following shows the correct direction of velocity and acceleration of the motorcycle when it reached the lowest point of the curve. Ha. Ke mana velocity dan acceleration dia? Anyone? Hmm. Okay, acceleration dia ke mana? Kanan. Acceleration, always. Centripetal acceleration, always. Ke atas. Towards the center. Jadi, dia akan ke atas. atas. So, this is your acceleration. Okay, kekadang kan? Kekadang you have to understand. Soalan dia tak cakap centripetal acceleration. Tapi you need to know when it comes to circular motion memang kita akan panggil dia centripetal acceleration. Tapi kat sini pun maybe dia akan panggil acceleration jugalah. So korang kena faham-faham. Kerana English dia pun tak betul juga. Alright, now what about the velocity? What about the velocity? Anyone? Korang mesti tak jawab soalan macam objektif ni kan? Ke kanan. Remember, centripetal acceleration and velocity always 90 degree. Okay, boleh? Dia selalu 90 degree. So, jawapan dia A, B, C, D? C. C. Okay, very good. Alright, now let's proceed. Alright, this one. A centripetal force is applied to an eraser moving at constant speed. Okay, highlight the word constant speed. In a horizontal circle of radius R. Okay, just highlight the word radius R. 
and if the same force is applied, same force is applied, but the radius is half. What happens to the speed of the eraser? Anyone? Korang dapat, korang buat macam mana yang ini? Anyone ada idea? Ah, uh, Loh. Loh, what do you put your answer as? Donkey. Hmm? Donkey? donkey? Yes, correct. It is donkey. Okay, kenapa dia donkey? Okay, I'll show you how to do it in mathematics way, okay? Sebab so, kalau nak tunjuk formula tu, korang takut pening kan? So, Miss tunjuk dalam mathematics way. Okay, dia cakap constant speed. So, constant speed maksudnya, sekarang kan, okay, for the first situation, you punya speed, for example, Miss bagi 2 meter per second. Okay, now, radius dia Miss bagi 10 meter, okay, untuk first situation. And mass dia, uh, for example, I bagi 3 kg. So, sekarang Miss nak cari force dia. Okay, Miss carilah force dia dulu. F equals to mv squared over R. So, mass adalah 3, velocity adalah 2 dan R adalah 10. So, you akan dapat your force 1.2 Newton. Okay, so this is for the first situation. Okay, first situation eh. Okay, sekarang kita tengok for second situation. Okay, second situation dia cakap if the same force is applied. Okay, same force. So, same force. So, same force adalah 1.2 Newton. But, the radius is half. Okay, tadi radius dia adalah 10 meter. Sekarang kita akan setengahkan dia. So, bila kita setengahkan dia, kita akan dapat 5 meter. What happens to the speed of the eraser? So, masukkan balik dalam formula ni. F equals to mv squared over r. Cuma different dia, perbezaan ni sekarang hanyalah awak punya radius akan jadi 5 meter. Yang lain masih sama. Maksudnya mass dia pun masih sama. Okay, force dia 1.2. Mass dia, of course, mass of eraser tak akan berubah. Kita nak tengok speed dia berapa bila kita kurangkan kita punya radius by 5. So, tekan kalkulator awak akan dapat V squared awak sama juga dengan 2. So, V awak sama dengan square root 2. Maksudnya, dia akan decrease by berapa? Tengok ni, mula-mula dia adalah 2 meter per second bila radius dia 10 meter. Tetapi, bila radius dia 5 meter, awak dah kurangkan dia, nampak tak dia akan jadi square root 2. Maksudnya dia akan decrease by a factor of square root 2. Okey, boleh faham? Boleh. Faham. Boleh ke? Ataupun ha, inilah Miss buat macam ni je. Okey, so ini adalah cara Miss masukkan matematik supaya korang lebih nampak apakah yang terjadi. Okey, perlu masa ke untuk salin? Okey, Miss bagi masa lah untuk korang salin. So, dia akan decrease lah, obviously. So, square root 2 kan? Okay, once you guys are done, do let me know. Miss nak proceed. Dan yang lain? Yang lain? Yeah. Dah ha? Okay yes. now. Okay now. An object travels around the circumference of a circle of radius 2 meter at a rate of 60 revolution per minute. Okay, radius dia adalah 2 meter dan dia punya angular velocity adalah 60 revolution per minute. Calculate its angular speed in radian per second. Ha, macam mana nak buat ni? Anyone? 60 darab 2 pi. Okay, 60 darab dengan 2 pi. Itu je ke? <coughs> Bahagi 60. Bahagi 60. Bi kenapa? Sebab kita tahu satu revolution bersamaan dengan 2 pi. 
dan satu minit bersamaan dengan 60 saat. So awak tekan calculator awak akan dapat sama ada awak nak tulis tu pi radian per second pun boleh atau awak nak tulis or awak nak tulis 6.28 radian per second. Kalau macam Miss, Miss akan prefer korang tulis sebegini. Sebab apa? Sebab Miss takut korang lupa nak masuk kalkulator da, uh, untuk pi nanti. Okay. okay, easy busy this one. Alright, number dua. Number dua, is linear speed around the circle. Macam mana kita nak cari linear speed dia? V equal to R omega. V equals to R omega. So, R awak radius dia dah bagi 2 meter and you have your angular speed already. Your angular speed is 6.28. So, awak akan dapat your V is 12.57 meter per second. Okay, boleh. Semak ya jawapan korang dengan pen merah. Nanti le esok lepas Miss dah habis discuss, Miss suruh korang hantar. Okay, we are done. Okay, do you have any question for number 4? No. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, we go with 4B. Okay, 4B dia cakap, an object with mass of 3.5 kg is travelling in a circular motion with a radius of 6.5 meter. Okay. So sekarang, uh, uh, highlight dulu maklumat yang awak tahu. Mass of 3.5 kg travelling in a circular motion of radius, radius 6.5 meter and experiencing a centripetal acceleration of 10 meter per second squared. Now, determine the centripetal force. Okay, macam mana nak buat? Anyone? Anyone? F equal to ma. Very good. So, centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration. So, mass kita adalah 3.5 dan centripetal acceleration kita adalah 10. So, tekan calculator, you will get 35 newton. Okay. Okay, this one is quite easy. Okay, now sekarang dia minta kita cari the speed of the object. Okay, how are we going to tackle this question? Speed of the object. A equals to V squared per hour. Very good. Centripetal acceleration equals to V squared over R. So, V awak adalah, oh, kita nak cari, okay, we are going, okay, we know our centripetal acceleration. Our centripetal acceleration is 10 and kita nak cari V and our radius is 6.5. Alright, tekan calculator, you will get 8.06 meter per second. Okay, betul ke? Betul. Okay, mark ya kerja korang. Alright, I think this one I can proceed cepat-cepat. So, ini this is basic things. Okay, let's see number five. Alright, a 1,500 kilogram car is moving on a flat horizontal curve as shown in figure 6.1. Okay, the mass of the car is 1,500 kilogram lah kan? If the radius of the curve is 35 meter, okay, radius of the curve is 35 meter. So, mass is 1,500 kilogram lah. The coefficient of static friction between the tires and the dry road is 0 0.5. Okay, now, calculate the maximum speed the car can have and still meet the turn successfully. So, Maximum speed berapa yang dia boleh buat kereta itu uh, make a, make the turn. Okay. So, maksudnya he can drive up to that maximum speed. For example, uh, 27 meter per second ke. Uh, macam tu lah contoh dia. Okay. How do you tackle this question? What is the first step? Okay. What is the first step guys? Free body diagram. Okay. Free body diagram. Okay. Free body diagram. Okay. Tolong means dengan free body diagram. Free body diagram dia macam mana? Hmm, macam mana free body diagram dia? Anyone? Weight. Weight. Normal. Friction. Okay. Friction. Okay. Sebenarnya kalau korang tengok free body diagram dia macam ni. So, sepatutnya friction dia ke sini. 
kan ha, friction dia ke sini so lepas tu miss nak tanya korang sekarang miss akan straightkan je tau dia punya what we call that, what we call that uh, and, uh, dia punya paksi supaya jadi macam ni supaya senang lagi nak buat let's see what happened Okay now, calculate the maximum speed. Okay, kita dah kita dah buat free body diagram. Okay, after free body diagram, what is the next step? What is the next step? Miss nak panggil orang lain, Yusra. What is the next step, Yusra? Ya, yeah, Miss. Okay, what is the next step? Okay, awak dah ada free body diagram. Awak nak cari speed. Macam mana awak nak cari speed? Uh, saya guna formula yang uh, FC sama dengan MAC. Very good. So submission of force, centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, my question is kereta ni tengah buat horizontal circular motion ke vertical circular motion? Mm -hmm. Horizontal. Horizontal, very good. Okay, jadi dia adalah submission of force in X component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, dan dia punya forces yang berada dekat part CX dia adalah only frictional force. Okay, only frictional force. So, korang tu lah. So, frictional force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. And centripetal acceleration dia adalah positif. Kenapa positif? Sebab dia ke kanan. Okay, then let's continue ya. Jadi, um, frictional force sama juga dengan mv squared over r. And kita tahu frictional force punya formula apa guys? Mu n. Mu n, very good. So, dia adalah mu n. So, mu n equals to mv squared over r. Okay, now kita nak cari velocity kita. Tetapi, tetapi, kita tak kita tahu coefficient of static friction tahu. Mass pun kita tahu. Radius pun kita tahu. Okay, radius pun kita dah tahu. Tetapi, mana kita tak tahu normal force kita. Jadi, macam mana kita nak cari normal force kita? Yeah, first at y. Very good. Submission of force in y component sama dengan zero. Jadi normal tolak weight equals to zero. Jadi normal equals to uh, weight lah. So normal equals to mg. So now you have two equation. So equation two and equation one. Jadi substitute equation two into one. So, bila awak substitute, awak akan dapat ni umg equals to mv squared over r. So, apa yang awak kena buat? Cancel the m. Dan susun balik equation supaya awak dapat v. Okay. Jadi, awak akan dapat v equals to mu rg square root. Okay. So, now you boleh cari dah v u. Jadi, your mu is berapa? You punya static friction. Kejap lah, mesti tengok balik. Eh. Static friction adalah 0.5. Radius korang berapa? Radius adalah 35 dan G korang adalah 9.81 square root. So, tekan calculator you will get 13.1 meter per second. Okay, settle. So, this is for number one. What about number two? Number two dia minta apa? Okay, dia cakap macam ni. Suppose the car travels on this curve on a wet day. Okay, mula-mula dia travel on dry day. If I'm not mistaken, dia cakap, okay, on dry road. Mula-mula dia travel on dry road. So, dry road tu, uh, jalan tu kering je lah. Tetapi, untuk yang number dua ni, dia cakap, suppose the car travels on this curve on a wet day. Okay, wet day. And begins to skid. Okay, dia ada perkataan begins. Okay, I really really want you to highlight the words begins. Okay, begins. Baru begins. Okay, to skid when its speed reach 8 meter per second. 
calculate the coefficient of static friction in this case. Okay, macam mana korang buat? Anyone? Macam mana korang buat? May I know? Hello? Okay guys, macam mana korang tackle this question? Anyone? Dia cakap begins to skid. Maksudnya dia baru nak mula skidding. Fx guna A equals to mv square over R. Okay, uh, you buat balik kan? Okay, uh, alright. Okay, betul je cu. Okay, for this kind of question kan? Okay, Miss nak tahu satu trick kat korang eh. So, contohnya kalau untuk soalan nombor satu, korang dah tunjuk step banyak-banyak ni, untuk soalan nombor dua, awak boleh curi je formula daripada atas. Maksud miss, maksud miss, awak tak payah tunjuk balik from uh, submission of centripetal force sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. You can straight away just steal one of the equation from here. Contohnya, awak nak cari coefficient of static friction kan? Jadi awak ambil je lah equation ni. Kenapa dia macam besar kecil, besar kecil ni? Stress pula miss. Okay, awak ambil je equation ni terus. Okay, ambil je terus. Okay, boleh ke? Okay, now my question. Macam mana nak cari? Awak pakai formula apa? Yang mu n equals to m mu square over r. Okay, very good. So, Miss akan curi from this equation. Okay, so Miss akan ambil mu mg equals to mv squared over r. Dan Miss akan potonglah mm dia. Jadi, Miss akan tinggal dengan mu g equals to v squared over r. Sekarang kita nak cari dia punya coefficient of uh, static friction ni. G dia kita dah tahu. G will always be 9.81 and velocity dia dah bagi tahu 8 square. And kereta ini masih travel at the same road. And road ini dia ada curve dia adalah 35 meter radius. Jadi awak tekan calculator awak akan dapat your mu adalah berapa? 0.186 Coefficient of static friction Miss nak tanya ada unit ke tak ada? Tak Tak ada Tak ada, okay very good So this is for number 2 Okay Miss bagi masa untuk korang semak jawapan korang ya Okay thank you Tiu Yusra tadi jawab Miss Then Andres So untuk macam ni korang tak payah ulang balik lah contohnya sebab okay contohnya number dia kan ada anak-anak contohnya 5A. A1, A2 dia adalah soalan yang sama. So you boleh curi equation sahaja. Okay boleh ke? You have any question? Okay guys, may I proceed? If korang okay untuk miss proceed, tekan nombor satu dekat check box and if korang faham, tekan nombor satu juga. So sekali je, faham dan nak proceed, tekan nombor satu. If tak faham, tekan nombor dua. Alright, okay so I'll proceed lah. So macam majority okay. Okay, now next one. So, figure 6.2 shows a Ferris wheel with a diameter of 18 meter. Highlight the word diameter. Okay, ini adalah diameter. And rotates at the rate of 4 revolution per minute. So, dia rotate dengan revolution, uh, 4 revolution per minute. Okay, now, the first question. Find the acceleration of a rider on this wheel. Okay, macam mana kita nak buat? So, bila dia cakap find the acceleration, maksudnya dia suruh kita cari centripetal acceleration. Okay, how are we going to tackle this question? Anyone? Tukar diameter tu jadi radius dulu. Very good. To, I mean, uh, jadikan diameter ke radius. Okay, kita tahu diameter adalah ini. Jadi, kita nak cari radius. Okay, what we're going to do now is kita ambil lah. Diameter adalah Sorry, nak cari radius, nak cari radius adalah diameter over 2. So, maksudnya your diameter is 18 bahagi 2. 
So awak akan dapat your radius 9 meter. Okay, what okay, what else kita kena ubah? RPM to radian per second. RPM to radian per second. So kita tahu kita punya RPM adalah 4 RPM. Okay, macam mana nak tukar ke radian per second? Anyone? Okay. Darab? 2 pi. Darab 2 pi bahagi dengan? 60. 60. So awak akan dapat your angular velocity adalah 0 0.419. 0 0.419 radian per second. Alright. Okay now the first question. Find the acceleration of a rider on this wheel. What formula you going to use? Centripetal acceleration is equal to V squared over R. V squared over R. Okay. Now we have our R. Tapi kita tak ada V kita. Apa kita nak buat? Guna formula V sama dengan R omega. Very good. V sama dengan R omega. So R awak adalah 9 dan omega awak adalah 0 0.419. Tekan kalkulator awak akan dapat V berapa eh? Anyone bertolong mesti tak? Yang ni mesti tak tekan. Oh okay. 3.77 ke? No, I don't know. Betul. Betul lah. 3.77 meter per second. So now masukkan dalam formula ni. So 3.77 squared bahagi dengan radius. Radius dia adalah 9. So now you tekan kalkulator semua ni, you akan dapat 1.58. Am I right? Yes. Betul. 1.58 or 1.59 is up to you. Korang kira. Okay, so meter per second squared. Settle. Okay, now next question. Hmm. Dia cakap, the magnitude of the force which the seat as a third on a 60 kg rider at points A and B. So, kita ada bila dia dekat atas dan dekat, dekat bawah. So, my, my question is, Ferris wheel ni, dia adalah Horizontal or vertical scalar motion? Vertical. Dia adalah vertical circular motion. Okay, what you can do now is kita lukis dulu free body diagram bila dia dekat top of the Ferris wheel. Okay, so point A lah. So kita buat dekat point A. I don't know whether I have enough space or not. Tapi mesti cuba. So ini nombor dua. So ini adalah untuk point A. Kita akan tengok point A dulu. So, point A bila dia at the top of the Ferris wheel. Okay, macam mana free body diagram dia? Anyone? Normal ke atas, weight ke bawah. Okay, betul. So, Miss Yuki kecil je lah. So, weight ke bawah, normal ke atas. Tapi, direction of centripetal acceleration dia ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Okay, very good. So what you can do now is the same thing. Submission of centripetal force sama juga dengan mass sebab dengan centripetal acceleration. So Ferris wheel is uh, vertical scalar motion therefore submission of force in y component sama dengan m darab c. So normal tolak weight sama dengan mass darab dengan negative ac. So you akan dapat normal Mm, equals to Miss ubah terus eh Kejap-kejap-kejap-kejap uh, I think I'll do one by one lah So takut korang confuse So N minus MG Equals to negative MV squared over R So N awak sama juga dengan Negative MV squared over R Tambah dengan MG Okay my question now Okay tak yalah Okay so now you masukkan je lah Maklumat yang you tahu So kita nak cari normal force kan. So mass dia 60. V dia berapa? V dia adalah 3.77 squared. R dia adalah 9. Minus 60 darab dengan 9.81. So bila you tekan kalkulator, you akan dapat Ini macam salah buat je. Ni, ni fatihan tambah betul tak? Tambah. Ha. Ha, tambah kan? Ha, ni selalu salah susun equation. Then sepatutnya you akan dapat 493.85 Newton. Okay boleh? Semua orang dapat tak? Ini untuk point A. 
Okay, now kita tengok untuk point B. Chapter ni senang je kan? So, korang pun macam oh, bosan dah chapter ni. Point B. Kalau chapter ni senang, chapter tujuh lagi lah senang. Tapi masuk chapter eight pening. Okay, so kita akan ada the same one. Normal and weight. And kita tahu kali ini dia punya centripetal acceleration akan ke atas bila dia punya ferris wheel dekat bawah kan. So it's the same thing. Copy paste balik submission of force. I mean centripetal force sama dengan mass daratkan centripetal acceleration. Dan submission of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. So normal tolak weight equals to mass darab dengan centripetal acceleration positif dan dia akan jadi macam ni lah. Okay, means laju je lah yang ni eh. MV squared over R. Jadi your normal is MV squared over R tambah dengan MG. So normal you akan dapat mass you 60 VU 3.77 squared over R 9 tambah juga dengan 60 darab 9.81 So tekan calculator you will get 683.35 Newton. Okay betul tak? Okay. Betul. Semua, orang, semua orang dapat? Dapat. Dapat. Okay if dapat may I proceed to next question? Ataupun korang tengah salin ke, semak lagi ke? Boleh. Boleh eh, Miss Proceed ya. Yeah? Okay, oh everyone favorite question is here already. Okay, this one. This one is PSPM favorite question. I have to admit. Okay, figure 6.3 shows a bob that revolves in a horizontal circle of radius R. Okay, the string has a length of 0 0.5 meter. Okay, highlight this word. First, horizontal circle and then the string has a length of 0 0.5 meter and meets 30 degree with the vertical. Sketch the free body diagram of the bob. Okay, macam ni kita nak sketch. Anyone? Nombor satu kat sini ya. Eh? How are we going to sketch it? Way ke bawah, tension ke kanan. Okay, very good. Uh, ke kanan. I mean, dia ada angle lah kan. So, weight ke bawah dan tension ke sini. So, ini adalah tension awak. So, dia akan make and exist lah. So, angle awak kat mana sekarang? Anyone? Angle kat mana? Y axis. Y axis. So, this is your angle. Angle awak kat sini lah. 30 degree. Okay, very good. So, korang pakai tu maris eh. Alright, next question. Calculate the speed of the bob. Hmm, macam mana nak calculate the speed of the bob? Anyone ada idea tak? Macam mana nak calculate the speed of the bob? Apa yang korang kena buat? Cari radius. Cari radius. Okay, the first step. Okay, so sekarang awak tahu kan kita tahu line dia. Okay, awak nak cari radius dulu boleh? So, awak nak cari radius. Eh? Mesti ikut je kot normal style. So, korang nak cari radius. So, radius dekat sini lah. Radius. So, kita tahu line dia. Okay, sekarang macam mana kita nak cari radius? Radius. Awak cuba tengok kotak ni je. Tiga segi ni. Ha, macam mana nak cari radius? Anyone? Sign. Sign. Okay, very good. So, kita tahu sign theta, sign 30 degree equals to R over L. Jadi, R equals to L sign 30 degree. Ataupun kalau korang nak buat satu-satu adalah sign theta lah. And then masukkan je lah length dia. Dia cakap tadi length dia berapa ya? Alamak. Length dia berapa guys? 0.5 ke? 0.5. 0.5 sin 30 degree. Jadi awak akan dapat your radius is 0 0.25 meter. Okay lepas dah cari radius, very good. What is the next step? Cuba tengok ni apa yang kita kena buat dekat gambar raja free body diagram ni? Resolve. Resolve. Okay. Korang buat, korang buat satu-satu. Resolve dulu. So ini akan jadi Tx dan sini akan jadi Ty. So bila resolve Tx akan dapat apa? T apa? T sign 30. T sign 30 degree. Very good. Ty akan dapat apa? T cos. 
30 degree and both adalah positif. Kenapa dia positif? Sebab TX ke kanan dan TY ke atas. Okay settle. Okay now baru kita masuk macam mana nak calculate the speed of the box. So kita buat satu-satu. Kita tahu benda ini dia bergerak, I mean pendulum bob ni dia bergerak dalam horizontal circular motion. So bila horizontal maksudnya submission of force Uh, centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration and dia horizontal kan jadi submission of force in x component sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Force apa yang ada dekat part CX? Force yang ada dekat part CX, okay cuba tengok force apa? Dia TX. cuma, yes very good, dia cuma ada TX. Okay, so bila dia ada Tx saja, so masukkan je lah and Tx dia adalah positif. Tx equals to mass darab juga dengan AC. Dan awak kena faham, AC dia positif. Kenapa AC dia positif? Sebab direction of centripetal acceleration dia, centripetal acceleration dia ke kanan. Jadi dia adalah positif. Okay, dan masukkan je lah semua maklumat yang awak tahu. T sin theta equals to mv squared over r. Okay, so this is your first equation. Okay, next one. Next one kita tengok betul pula. Submission of force in y component sama dengan zero. Dan cuba kita tengok force apa yang ada dekat y component. Force yang ada dekat y component adalah ty dan juga weight. Okay, ty dan weight. Jadi dia akan jadi Ty minus weight equals to zero. Dan Ty awak adalah T cos theta equals to M mg. Betul tak? And this is your second equation. And then macam Miss cakap, awak buat je lah 1 divided by 2. Oh, ni tak payah tu mesti kan? Okay, so 1 divided by 2. So, awak akan dapatlah T sin theta bahagi dengan T cos theta equals to mv squared over rmg. So, apa yang awak boleh buat? Awak boleh potong. Atas, bawah sama potong. Potong tension, potong mass. So, dan kita tahu sin theta bahagi cos theta, awak akan dapat tangent theta. Okay, ni sambung sini eh. So, awak akan dapat tangent theta equals to V squared over RG. Jadi, V awak, dia minta kita cari V kan bersamaan dengan tangent theta R darab dengan G. Okay, boleh? Boleh ke guys? Boleh. Okay, benda ni memang rasa macam korang boleh buat je. Tak ada masalah pun. Betul tak? Tangent Tangent theta RG. It looks weird like this. Okay, so kita tahu angle kita adalah 30 degree. Radius kita berapa? Kita dah kira ke belum radius kita? Inside 0.25. Very good. So 0.25. And then kita punya G adalah 9.81. Ni sambung kat bawah ni tak apa ke? Okay, then awak square root kan dia. So, bila square root kan dia, awak akan dapat your velocity is 1.19 meter per second. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, kalau boleh kita proceed. So, tangent 30 degree darab dengan 0.25 darab dengan 9.81. one 1.19 meter per second. Alright, speed settle. Free body diagram settle. Okay, let's continue with number three. Calculate the period of the revolution. Macam mana kita nak calculate period of revolution? Anyone ada idea tak? V equals to D over T. Uh, T equals to, sorry, T equals to? Oh, I, I guna V equals to D over T. Oh boleh, boleh, boleh. Boleh. No problem. Sam boleh je. Boleh. Correct, correct. Cik, no problem tau. You boleh guna cara tu. Ataupun if cara lagi satu adalah kita nak cari V kan. So, kita cari period. So, kita boleh buat macam ni lah. So, V equals to R omega. Dan awak carilah dulu awak punya uh, angular velocity. 
So 1.19 equals to radius 0.25 darat dengan omega. So awak akan dapat your angular speed 4.76 radian per second. Okay, bila you dah dapat, you masukkan je lah dalam formula T equals to 2 pi over omega. Di mana your 2 pi is 2 pi dan omega adalah 4.76. Oh, you boleh buat cara Q juga. Masukkan terus. Uh, I mean, uh, susun formula. 1.32 second. Alright, now. Dia cakap, calculate the tension of the string if the mass of the bob is 200 gram. Macam mana kita nak buat? Anyone? Ha, yang ni mesti nak tanya. Macam mana korang buat? May I know? Ambil equation. Ya, yeah, betul. So, you ambil equation nombor berapa? Saya ambil nombor dua. Nombor dua. Okay. So, Miss ikut eh. Miss ikut buat pencara eh. So, Miss akan tulis macam ni tau. Sebab macam Miss kata, you tak payah buat balik. Sebab dia soalan yang sama kan. So, you buat je macam ni. Perwarna lah bosan. Okay, now. From 2, okay, from 2, awak cakap je macam ni, T cos theta equals to mg. So, kita nak cari tension T cos 30 degree equals to mass dia berapa? Mass dia adalah 200. 200 ni tukar dulu kepada kilogram, okay, darab dengan 9.81. So, you akan dapat Kenapa jadi macam ni ni? So, you akan dapat your tension is 2.27 Newton. Betul tak? Betul. Okay, so kalau yang macam ni korang tak payah buat balik. Ambil je equation dekat atas sebab dia adalah soalan yang sama. So, no problem. Okay, now I'm done with number 6. Okay, Miss nak tanya korang. You guys want me to proceed with number 7 uh, or nak stop sampai sini? Miss habiskan korang awal. Hmm, I let you guys decide. Esok tinggal 7, 8, 9, 10. Okay now, okay one more. Okay, Miss tanya macam ni eh. Okay, do you want me to discuss number 7 only for today? 8, 9, 10 memang Miss akan discuss esok. Ataupun you nak me stop. Okay, so kalau kalau nak miss discuss nombor 7, tekan nombor 1 di chat box. Kalau nak miss stop, tekan nombor 2 di chat box. Very rare, right? For me untuk lepaskan korang awal. Okay, oh kebanyakan 2. Okay. Alright. Then I think I'll stop until here. And tomorrow, we will continue nombor 7, 8, 9, 10. Okay, please, 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 please complete your tutorial. Okay, sebab apa tau? Sebab esok ada orang akan masuk pantau Miss tau. She's not going to look at you guys. She's going to look at me. And kalau boleh korang cakap lah sikit okay. I mean like no when I ask question macam hari ni je jawab Miss. Boleh ke? Boleh. Okay I think that's all from me for today. Okay bye bye everyone. Assalamualaikum. And you can submit your handout already. Okay ada masa 30 minit. You can submit your handout dekat dalam Google Classroom. Okay, everyone. Okay, yes. thank you. Bye bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Oh, every ticket Miss bagi dekat thank dalam group. Okay, right, Miss. Miss. Yes, saya, yes, saya, Alia. Ah, uh, macam.